ഹലോ എജു വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ സി എസ് സി ബി എക്സാം അതേപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ പിന്നെ വരുന്നിട്ടുള്ള അപ്പെക്സ് ബാങ്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാമൊക്കെ വരാൻ വരുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കയർ ഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ കയർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മുടെ കയർ വ്യവസായ സൊസൈറ്റികൾ കേരളത്തിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ കാലയളവിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു കയർ സൊസൈറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ കയർ ഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ടു ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബട്ട് ആസ് പെർ റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അത് റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അനുസരിച്ച് റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടയർ ആണ് കേരളത്തിലെ ടു ടയർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആസ് പെർ റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇല്ല അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി ലെവലിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി കയർ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് പ്രൈമറി കയർ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് പ്രൈമറി ലെവലിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സെൻട്രൽ ലെവലിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ സെൻട്രൽ കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് സെൻട്രൽ ലെവലിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പം പക്ഷേ ഈ സെൻട്രൽ കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ നമുക്ക് അപ്പെക് സൊസൈറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പെക് സൊസൈറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പെക്സിൽ എന്താണ് കയർ ഫെഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ടു ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബട്ട് ആസ് പെർ റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അനുസരിച്ച് ത്രീ ടയർ ആണ് ത്രീ ടയറിൽ നമ്മൾ പറയാം പ്രൈമറി പ്രൈമറി കയർ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് സെൻട്രൽ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ബട്ട് അത് കേരളത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പെക്സിൽ നമ്മുടെ കയർ ഫെഡ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഏത് തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഹാൻഡ്ലൂം സൊസൈറ്റീസ് അതേപോലെ മിലും മാ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുക അതേപോലെ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഏതാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കയർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ജി പരമേശ്വരം പിള്ളേ ജി പരമേശ്വരം പിള്ളൈ കമ്മിറ്റി ജി പരമേശ്വരൻ ജി പരമേശ്വരൻ പിള്ളൈ കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജി പരമേശ്വരൻ പിള്ളൈ കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇത് കയർ കോപ്പറേറ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ജി പരമേശ്വരൻ പിള്ളൈ കമ്മിറ്റി ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കയർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കയർ കോപ്പറേറ്റീവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ജി പരമേശ്വരൻ കമ്മിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാലം നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ആവശ്യകത ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെയിംസ് ജോറ ആൻഡ് ഹെൻറി സ്മേൽ ജെയിംസ് ഡോറ ജെയിംസ് ഡോറ ആൻഡ് ഹെൻറി ഹെൻറി ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ് ഫസ്റ്റ് മെക്കനൈസഡ് അതായത് ഇവരെന്താണ് ഐറിഷ് ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ജെയിംസ് ഡോറാട്ടോ ഹൈറി സ്മേലും അതായത് ഐറിഷ് ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ഇവരാണ് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനൈസ്ഡ് കയർ മാൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് കേരള സ്ഥാപിച്ചത് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനൈസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് മെക്കനൈസ്ഡ് കയർ മാൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ജെയിംസ് ഡോറായും ജെയിംസ് ജ
നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി കയർ സൊസൈറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എന്താണ് ലോവർ ലെവലാണ് സോ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെയും ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്യൂ വാർഡ്സ് ഓർ വില്ലേജ് കുറച്ച് വാർഡുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജുകളിലോ ആണ് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് യൂഷ്വലി മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക കയർ വർക്കേഴ്സിനാണ് അല്ലേ കയർ വർക്കേഴ്സിനാണ് ഇതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ അതിൽ തന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അറിയാം ചില പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഫിഷ് മേഖല ഫിഷറീസ് മേഖലകളാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം നമ്മളതിന് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കും അതേപോലെ അതുമായി കയർ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കയർ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾക്കതിനെ സിംബദൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയും സിംബദൈസേഴ്സ് സിംബദൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയും അവർക്കാണ് പത്ത് ശതമാനമായിട്ട് നമ്മൾ നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഏതൊരു മേഖല എടുത്തിട്ടുണ്ടായാലും പ്രൈമറി കോപ്പ ഇപ്പോൾ ഫിഷറീസ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫിഷറീസിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ കയർ ഫെഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കയർ സൊസൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് കയർ വർക്കേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ കയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും മെമ്പർഷിപ്പും അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രൈമറി കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇനിയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സി വി സി എസ് എന്ന് പറയും കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സി വി സി എസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അടുത്തതാണ് കയർ മാറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് രണ്ടാമത്തതാണ് കയർ മാറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് മൂന്നാമത്തതാണ് എന്താണ് കയർ റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് കയർ റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് കയർ റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാലാമത്തതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ ബ്രിസിൽ സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ ബ്രിസിൽ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ ആണ് ഹസ്ക് റേറ്റിംഗ് യൂണിയൻസ് ഹസ്ക് റേറ്റിംഗ് യൂണിയൻസ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഹസ്ക് റേറ്റിംഗ് യൂണിയൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സി വി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് കയർ മാറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് പിന്നീട് വരുന്നത് കയർ റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് പിന്നീട് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ ബ്രിസിൽ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് ഹസ്ക് റിലേറ്റഡ് യൂണിയൻസ് ആണ് ഹസ്ക് റിലേറ്റഡ് യൂണിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സി വി സി എസ് ആണ് അതായത് സി വി സി എസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് വേർ റെറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ അതായത് റെറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എവിടെയാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് തൊണ്ടഴുകലിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ഉണ്ടാക്കൽ ഈ ഒരു കയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കൽ കയറും കയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പോൾ റെറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന്
അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഓൺ നഴ്സറി സ്കൂൾ അപ്പൊ സി ബി സി എസ് ഇന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദേർ ഓൺ നഴ്സറി സ്കൂൾ ദേർ ഓൺ നഴ്സറി സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദർ ചിൽഡ്രൻസ് അവരുടെ ചിൽഡ്രൻ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നഴ്സറി സ്കൂൾ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സി ബി സി എസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത സൊസൈറ്റീസ് ആണ് കയർ മാറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കയർ മാറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് രണ്ടാമത്തെ സൊസൈറ്റീസ് ഏതാണ് കയർ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് സി ബി സി എസ് ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് കയർ മാറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് മാറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടറി ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫാക്ടറി ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഏരിയയിലാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതെന്താണ് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് മാറിപ്പോയത് കയർ മാറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കയർ മാറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് കയർ കാർപ്പറ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ കയർ മാറ്റുകളും അതേപോലെ അതേപോലെ മാറ്റിങ്സുകളും കാർപ്പറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റീസ് ആണ് കയർ മാറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് സൊസൈറ്റി ഏതാണ് ഒന്നാമത് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി സി എസ് ആണ് ട്രക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി ബി സി എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വാർഡ് അറിഞ്ഞ ഫ്യൂ വില്ലേജിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കയറഫെഡിനാണ് സെൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തതാണ് കയർ മാറ്റ്സ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫാക്ടറി ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സൊസൈറ്റീസ് കൂടിയാണ് സ്മോൾ ഏരിയയിലാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ മാറ്റ് മാറ്റിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കയർ കാർപ്പറ്റൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തതാണ് കയർ റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് സൊസൈറ്റീസ് ഏതാണ് കയർ റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് കയർ റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് സൊസൈറ്റീസുകളാണ് ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് ഫാക്ടറി ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് കയർ റോപ്പ് മാനുഫാ റോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എന്താണ് നാലാമത്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ ബ്രിസിൽ സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ ബ്രിസിൽ സൊസൈറ്റീസുകളാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് എന്താ കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ ബ്രിസിൽ സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കയർ കയർ ഫൈബർ ഔട്ട് ഓഫ് അൺറെറ്റഡ് ഹസ്ക് അതായത് അഴു അഴുക്കിലിടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അഴുകലിൽ ഇടാത്ത തൊണ്ടിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് അൺറെറ്റഡ് ഹസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുകലിൽ ഇടാത്ത തൊണ്ടിനെ കൊണ്ട് കയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ ബ്രിസിൽ സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ ബ്രിസിൽ സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അൺറെറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹസ്കിൽ നിന്ന് അൺറെറ്റഡ് അൺറെറ്റഡ് ഹസ്കിൽ നിന്നുമാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർ ഈ കയർ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടേജ് ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആണ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൈപ്പാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രിസിൽ സൊസൈറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്താണ് ഹസ്ക് റേറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് അഞ്ചാമത്താണ് ഹസ്ക് റേറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് താലൂക്കുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹസ്ക് റേറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് താലൂക്ക് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹസ്ക് റേറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലുള്ള പ്രൈമറി എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്
അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ടു ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ഇത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അപ്പെക്സ് യൂണിയൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് അപ്പെക്സ് ലെവൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്താണ് കയർ ഫെഡ് ആണ് അപ്പെക്സ് ലെവൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്താണ് കയർ ഫെഡ് ആണ് എന്താ കയർ ഫെഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ എന്നാണ് കയർ ഫെഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ എന്നാണ് കയർ ഫെഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് എന്താണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഇയർ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിന് ആലപ്പുഴ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് കയർ ഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നീട് പറയുന്നത് നാല് സെൻട്രൽ കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ആലപ്പുഴ കൊല്ലം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ഇവിടെയുള്ള സെൻട്രൽ കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ഈ നാലും ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായതും കൊല്ലത്ത് ഉണ്ടായതും എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായതും കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായതും കൂടി അമാർഗമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കയർ ഫെഡ് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് കയർ ഫെഡിന് ടു ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ടു ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കയർ ഫെഡിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് വീവിങ് ടുഗദർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് വീവിങ് ടുഗദർ വീവിങ് ടുഗദർ മാറിപ്പോയത് ഹാൻഡ് ലൂമിൻ്റെതൊന്നും അല്ല വീവിങ് ടുഗദർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി വീവിങ് ടുഗദർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയർ ബിസിനസ്സിന് ഗ്രീൻ ബിസിനസ് എന്നാണ് സ്വതവെ അറിയപ്പെടുന്നത് കയർ ബിസിനസ്സിന് നമ്മൾ സ്വതവെ എന്താണ് ഗ്രീൻ ബിസിനസ് എന്നാണ് കയർ ബിസിനസ്സിന് ഗ്രീൻ ബിസിനസ് എന്നാണ് സ്വതവെ ഈ കയർ ബിസിനസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഗ്രീൻ ബിസിനസ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ കയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കൺട്രി കയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കൺട്രി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് കയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ കയർ വില്ലേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വയലാറാണ് കയർ വില്ലേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വയലാറാണ് ഇനി ഈ കയർ ഫെഡിൻ്റെ ഒരു മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ജേണലാണ് കയർ വ്യവസായം കയർ വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കയർ ഫെഡിൻ്റെ ഒരു മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കയർ ഫെഡിൻ്റെ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയർ വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബോർഡ് ഓഫ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബോർഡ് ഓഫ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കൊക്കോ ഫേർട്ട് കൊക്കോ ഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തരം ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് സോ കൊക്കോ ഫേർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതേപോലെ കൊക്കോ പ്ലസ് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കൊക്കോ ജിയോ ഫാബ്രിക് കൊക്കോ ജിയോ ഫാബ്രിക് മറ്റൊരു ഇതാണ് ഡസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇത് കാണുന്നതാണ് കാർപ്പറ്റാണ് അതേപോലെ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് അവരുടെ ബെഡാണ് അതേപോലെ കൊക്കോട്ട് കൊക്കോ കൊക്കോ പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോ ബാഗാണ് പ്ലാന്റൊക്കെ വളർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് എന്താണ് ബാഗാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കയർ ഫെഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം കൊക്കോ ഫോർട്ട് കൊക്കോ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് അതേപോലെ കൊക്കോ പ്ലസ് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കൊക്കോ ജിയോ ഫാബ്രിക് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഡസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് കൊക്കോ പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്താണ്
ഡിസ്ട്രസ് പർച്ചേസ് സ്കീമും എന്നാണ് കയറിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കയർഫെഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയർഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയവയിൽ നാല് സെൻട്രൽ കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിന് ആലപ്പുഴ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റിയാണ് കയർഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടു ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ വീവിങ് ടുഗദർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി അതിൻ്റെ മോട്ടോയാണ് കയർ ബിസിനസ്സിന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിസിനസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ കയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴയാണ് കയർ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലാറാണ് കയർ ഫെഡിൻ്റെ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കയർ വ്യവസായമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് കയർ കൊക്കോ ഫോർട്ട് കൊക്കോ പ്ലസ് കൊക്കോ ജിയോ ഫാബ്രിക് ഡസ്റ്റ് ഔട്ട് ബീപ്പ് സ്ലീപ്പ് കൊക്കോ പോട്ടൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഡിസ്ട്രസ് പർച്ചേസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കയർ സൊസൈറ്റീസുമായി ബന്ധമ ബന്ധം ബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി പിന്നീട് കാണാം